আসসালামাইকুম আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের ক্লাসে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সংখ্যা তত্ত্ব বা নাম্বার সংখ্যা আসলে আজকে থেকে বহু বছর আগে থেকে এই বিষয়ে সহজন ব্যবহার করা শুরু করে এই সংখ্যার জনক ছিল পিথাগোরাস পিথাগোরাস বলতে আমরা সবাই জানি সমগুণে ত্রিভুজের লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার সমান ত্রিভুজ স্কোয়ার পিথাগোরা সব সময় যে কোনো সংখ্যাকে কোনো না কোনো ভাবে সেগুলোকে উনি পূর্ণ সংখ্যায় প্রকাশ করতেন যেমন কেউ এসে বললো যে স্যার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মানে খুব সোজা কত থ্রি বাই টু এরপরে মনে করলো যে না স্যার টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ মানে ফাইভ বাই টু কথা বোঝা গেছে কেউ বললো যে না স্যার জিরো পয়েন্ট থ্রি 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 ধীরে 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 শুধু চলতে সেই থ্রি কোনো শেষ নাই উনি বলতো ওয়ান বাই থ্রি এই কোনো ব্যাপারে না কিন্তু তার একজন শিষ্য বের করলো বলে যে স্যার মনে করেন একটা সমগণী ত্রিভুজের অতিভুজ ওয়ান ও সরি ভূমি ওয়ান লম্ব ওয়ান তখন ভূমি অতিভুজ কত আসবে আমরা জানি অতিভুজ স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার দ্যাট মিনস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার দ্যাট মিনস ওয়ান প্লাস ওয়ান টু তার মানে অতিভুজ সমান রুট ওভার টু এখন রুট ওভার টুকে স্যার দেখে পূর্ণ সংখ্যা প্রকাশ করেন তো ওই তো চিন্তায় পড়ে গেল পরবর্তী শোনা যায় ভূমধ্য সাগরের মধ্যে তার কিছু শিষ্যরা তাকে ভূমধ্য সাগরে ফেলে মেরে ফেলেছিল যাই হোক আমরা সেদিকে না যাই কথা কতটা সত্য কতটা মিথ্যা আমরা যাই না এই যে সংখ্যা বা নাম্বার বহুল ব্যবহার বিশাল বড় ব্যবহার সংখ্যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেকটা কাজে আমরা এই সংখ্যাগুলো ব্যবহার করে থাকি নর্মাল একটা কথা বলি সংখ্যা আসলে কয় প্রকার সংখ্যা দুই প্রকার একটা হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা আর একটু হচ্ছে অবাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা মানে যেগুলো বাস্তব আর অবাস্তব যেগুলো হচ্ছে কাল পরি কিমি ইঞ্জিনিয়ারি নাম্বার সেগুলো হচ্ছে অবাস্তব সংখ্যা এখানে আমি দুইটা নাম্বার লিখছি একটা নাম্বার সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা অবাস্তব সংখ্যা রিয়েল নাম্বার অ্যান্ড কমপ্লেক্স নাম্বার এই বাস্তব সংখ্যা আবার দুই প্রকার একটা মূলত সংখ্যা একটা অমূলত সংখ্যা আমি এক অমূলত সংখ্যার কথাটাই বলি কিছুক্ষণ আগে আমি একটা কথা বললাম রুট ওভার টু রুট ওভার টুকে চাইলে আমি কোনোভাবে ভগ্নাংশ প্রকাশ করতে পারি যে সকল সংখ্যাকে ভগ্নাংশ প্রকাশ করা যায় না যে সকল সংখ্যা অসীম অনাবৃত দশমিক অসীম অনাবৃত দশমিক সেই সকল সংখ্যা হচ্ছে মূলত সংখ্যা অমূলত সংখ্যা এখন এই অমূলত সংখ্যার কথা বলতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে কি কি ধরনের অমূলত সংখ্যা আছে যেমন রুট ওভার থ্রি রুট ওভার থ্রির মান কত রুট ওভার থ্রির মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু জিরো ফাইভ জিরো এইট জিরো সেভেন সিক্স সিক্স এইট নাইন এখন চাইলে আমি কোনোভাবে দেখো এখানে কোনো সংখ্যায় নিয়মিত আসে নাই সবগুলো সংখ্যা অনিয়মিত বা অনাবৃত মানে বারবার করে রিপিট হয় না বারবার করে রিপিট না হলে একই ধরনের সংখ্যা না আসলে তখন আমরা সেটাকে বলবো অমূলত সংখ্যা কথা ধরা যাক মনে করলাম পাইয়ের মান মনে করলাম পাইয়ের মান পায়ের মান আমরা সবাই জানি পায়ের মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ নাইন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন টু সিক্স ফাইভ থ্রি ফাইভ এইট নাইন সেভেন নাইন থ্রি টু থ্রি এইট সিক্স ফোর সিক্স টু সিক্স সিক্স ডাবল থ্রি এইট থ্রি টু সেভেন নাইন ফাইভ জিরো টু ডাবল এইট ফোর ওয়ান নাইন সেভেন ওয়ান সিক্স নাইন থ্রি নাইন নাইন থ্রি সেভেন ফাইভ ওয়ান ওয়ান জিরো ফাইভ ডট 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 এভাবে অসীমভাবে চলতেই থাকে এটা কতটুকু সাইজ হচ্ছে আমরা কেউ জানি না পায়ে নিয়ে আসুন আলোচনা করতে গেলে আমাদের ক্লাস আজকে আর শেষ হবে না পায়ে নিয়ে বিশাল বড় আলোচনা আসছে আমি কখনো কোনো এক সময় পায় নিয়ে একটু আলোচনা করে দেখাবো পায়েটা কি আমরা কেউ জানি পরবর্তী কোনো ক্লাসে বলবো সবাই আমার সাথে থাকবা আমি ইনশাল্লাহ প্রত্যেককে বলবো পায়েটা কি তাইলে এখন এই যে তার মানে পায়েটা হচ্ছে অমূলত সংখ্যা বুঝতেছি আমরা কথা বোঝা গেছে তাহলে এই যে মূলত সংখ্যা মূলত সংখ্যা হচ্ছে ন্যাশনাল নাম্বার এটাকে কিউ ধারা প্রকাশ করা হয় এবং অমূলত সংখ্যাকে কিউ কিউ প্রাইম দ্বারা প্রকাশ করা তার মানে অমূলত সংখ্যাকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যায় না ভগ্নাংশ জিনিসটা কি পি বাই কিউ এইখানে ভগ্নাংশ আছে ভগ্নাংশ মানে হচ্ছে একটা হর থাকবে আর একটা লব থাকবে এবার আসো পূর্ণ সংখ্যা বা ইন্টেজার যেটাকে আমরা বলে থাকি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস পূর্ণ সংখ্যা বা ইন্টেজার যার দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটা সাধারণত দুই ধরনের হয় তিন ধরনের একটা হচ্ছে ঋণাত্মক সংখ্যা একটা হচ্ছে শূন্য একটা হচ্ছে ধনাত্মক বা স্বাভাবিক সংখ্যা যেমন আমি এখানে যদি টানি দেখো জিরো আমি যতই ডান দিয়ে যেয়ে থাকবো যতই ডান দিয়ে থাকবো ততই কি হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এখন সংখ্যাটা কোথায় যাবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এটা শেষ কোথায় 
এটা শেষটা কোথায় কেউ জানি আমরা কেউ বলতে পারে স্যার এক কোটি কেউ বলতে পারে দশ কোটি কেউ বলতে পারে দুই লক্ষ কেউ বলতে পারে দশ হাজার কোটি তারপরে এটা কোনো শেষ নেই এই যে শেষ নেই সেটাকে বলা হয় অসীম অসীমকে বলা হয় প্লাস ইনফিনিটি এটাকে বলা হয় প্লাস এরপর এদিকে আসি আমরা বাম দিকে আসি বাম দিকে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ ডট 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 তোমরা কেউ জানো কতটুকু যাবে তুমি জানো কতটুকু যাবে ও জানে না কতটুকু যাবে এটা আসলে শেষ হবে কোথায় তাও আমরা নিজেরাও জানি না এই জন্য এটা হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি এখন শূন্য শূন্য নিয়েও কথা বলি শূন্য নিয়ে দুইটা কথা বলি শূন্য আসলে কোনো সংখ্যার মধ্যে পড়ে না শূন্য আসলে আগেকার যুগে শূন্য একদম অবহেলিত একটা ছিল কোনো ধরনের গুরুত্ব দিত না কিন্তু আমাদের এই উপমহাদেশ এশিয়া উপমহাদেশ সর্বপ্রথম শূন্যকে বিভিন্ন কাজে লাগিয়েছে আর যেহট্ট বলি আমরা রামাজনন বলি ঠিক আছে তারপর হচ্ছে শ্রী জয়দেবপুর বলি ওনারা প্রচণ্ড পরিমাণে এই শূন্য ব্যবহার করেছেন শূন্যকে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করেছেন শূন্য হচ্ছে এমন একটা সংখ্যা যা যোগ বা বিয়োগের ক্ষেত্রে তার কোনো পরি ওই সংখ্যা কোনো পরিবর্তন ঘটায় না ওই সংখ্যার কোনো কি ঘটে না পরিবর্তন ঘটায় না কিন্তু গুণের ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি গুণ গুণের ক্ষেত্রে কোনো কিছুতে শূন্যকে গুণ যদি করি তখন সেই জিনিসটা হবে শূন্য কথা বোঝা গেছে মানে দুইয়ের সাথে শূন্য গুণ করলাম শূন্য তিনের সাথে শূন্য গুণ করলাম শূন্য আবার শূন্যকে যদি কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ যদি করি তখন তার মান কত আসবে কেউ বলতে পারবো তার মান আসবে শূন্য কিন্তু আমরা যদি কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ যদি করি ঠিক এভাবে টু ডিভাইড বাই জিরো অথবা ফাইভ ডিভাইড বাই জিরো অথবা সেভেন ডিভাইড বাই জিরো এগুলোর মান কত আসবে কেউ কি জানো এগুলোর মান আসবে অনির্ণেয় বা অসংখ্যায়িত কেন আসে সেটা আমি পরবর্তী ক্লাসে পায়ের সাথে ইনশাল্লাহ অবশ্যই আলোচনা করে দেবো সবাই কমেন্ট করে জানাবো কার কার লাগবে শুধু তাদের জন্যই করবো আমি স্পেসিফিকলি তাইলে আমরা ধনত্ব সংখ্যা শিখলাম এই স্বাভাবিক সং ধনত্ব সংখ্যা আরেক নাম হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা এবার আসো মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা ক্ষেত্রে এখানে আমি স্বাভাবিক সংখ্যাকে তিনটা ব্যবহার করছি একটা মৌলিক একটা এক একটা হচ্ছে যৌগিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে যে সকল এক থেকে বড় যে সকল সংখ্যাকে ওই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না তাদেরকে বলা হয় মৌলিক সংখ্যা এক নম্বর দুই নম্বর সংখ্যা হচ্ছে যে সকল সংখ্যার আমি আবারও বলি যে সকল সংখ্যার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দুইটি উৎপাদক রয়েছে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দুইটি উৎপাদক রয়েছে সেগুলো হচ্ছে কি মৌলিক সংখ্যা দুইটার বেশি থাকলে সেটা কি যৌগিক সংখ্যা যেমন আমি ছয়ের কথা যদি বলি ছয় কেন যৌগিক সংখ্যা ছয়ের ক্ষেত্রে এক এবং ছয়ও হয় আবার দুই এবং তিনও হয় তাহলে গুণ নিয়ে কয়টা ছয়ের কয়টা তিনটা এক দুই তিন চার চারটা তার মানে এটা কি সংখ্যা হবে না মৌলিক সংখ্যা হবে না এখন এক কেন মৌলিক সংখ্যা না এক কেন মৌলিক সংখ্যা না আমি কিছুক্ষণ আগে সংখ্যা বলেছিলাম এক নাম্বার এক থেকে বড় হইতে হবে তার মানে এক কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না এখন এক থেকে কেন বড় হইতে হবে এক কেন মৌলিক সংখ্যা না সেটা আমার জানা দরকার এক আসলে মৌলিক সংখ্যা না এই জন্যই না যে আমি আবার বলি এক মৌলিক সংখ্যা না এই জন্যই না যে একের দুইটা গুণ নিয়োগ আসে না একের গুণ নিয়োগ একটাই একে কি লেখা যাবে এক গুণ এক তার মানে দুটো একই আসতেছে ভিন্ন আসতে হবে গুণ নিয়োগ দুটি গুণ নিয়োগ ভিন্ন আসলে তখনই তার কি হবে গুণ নিয়োগ আমরা তাকে মৌলিক সংখ্যা বলবো এই জন্য এগুলো মৌলিক সংখ্যা না এবার আসো পূর্ণ সংখ্যা তো গেলো এবার আসো ভগ্নাংশ ভগ্নাংশ সাধারণত দুই প্রকার একটা সাধারণ ভগ্নাংশ আরেকটা হচ্ছে দশমিক ভগ্নাংশ সরি আমার এখানে দশমিক ভগ্নাংশ লিখতে খেয়াল ছিল না আরেকটা হচ্ছে দশমিক ভগ্ন সাধারণ ভগ্নাংশের কথা বলি মনে করলাম প্রকৃত ভগ্নাংশ হচ্ছে টু বাই থ্রি যেটার হর লব ছোট হবে হরটা বড় হবে সেটা হচ্ছে প্রকৃত ভগ্নাংশ আর এটাকে আমি উল্টে যদি দিই এটা হবে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ ঠিক আছে তাহলে থ্রি বাই টু এর মানে আমি দশমিকে প্রকাশ যদি করি যে মানটা পাওয়া যাবে সেটাকে বলা হবে দশমিক ভগ্নাংশ আসলে ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে সাধারণ ভগ্নাংশ বলি আর দশমিক ভগ্নাংশ করে যায় বলে না গেলাম মান কিন্তু কি আসে এবার এই যে দশমিক ভগ্নাংশ দশমিক ভগ্নাংশের কথা যদি বলতে যদি হয় দশমিক ভগ্নাংশ হচ্ছে সসীম 
असीम आवृत्त एवं असीम अनावृत्त अंश ससीम हम सबा जी ससीम तो हम जार एक शेष आता हम ससीम जार शेष आम जो क्या तो जो थ्री बै टू के भाग जो कर पॉइंट फाइव दस मिल कय एक घर तमें से ससीम देखते बोझा जाए टू बै थ्री के भाग जो करी टू डिवेड ब थ्री देखा जा जिरो पॉइंट सिक्स 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 संख्यालते शेष परवर्ती क्लस मूलत और अमूलत संख्या नबित्तिक क्षेत्र में विशेष परीक्षा दीची हमें जरा क्लस नाइन टेने जरा एडमिशन टेस्टर जो पढ़ा करते जरा नियोग परीक्षार जो पढ़ा करते तरह जो खूब गुरुतपूर्ण क्लस हमें परवर्ती क्लस परवर्ती क्लस क्यों मूलत और अमूलत संख्या क्यों आलदा करब से शिखे देव तरह साथ ही क्यों आप कैलकुलेटर दिए अथवा कैलकुलेटर छाड़ा खूब सहजे अमूल संख्या जो वियोग गुण भाग करते पर शिखब इनशाला धन्यवाद सबाई के अल्लाह हाफिज असलैक वरह